Bueno, este es el primer video que estamos grabando de clase que les sirva a los muchachos como un reforzamiento. Este fue el tema que vimos hoy, 12 de enero. ¿Cómo graficar inigualdades? Por ejemplo, tenemos en esta ecuación acá, y mayor o igual que un medio de x menos 2. Entonces hacemos la gráfica igual, como ellos ya saben, este es mi x, este es mi y. Ahora graficamos, este que está acá es la intercepción de y, que es el menos 2. Entonces, del 0, 0, 1, 2 negativo, aquí en el menos 2. Este es mi primer punto. Y mi segundo punto, ahora vamos, el numerador, 1 hacia arriba. Y 2 a la derecha, 1, 2. ¿Por qué 2 a la derecha? Porque es 1 hacia arriba, 2 a la derecha, que es el denominador. Y trazamos la línea. Ahora, como dice la gráfica que Y es mayor o igual a un medio de X menos 2, yo tengo que averiguar si mi solución está por encima o por debajo de la gráfica. Para eso lo que hacemos es tomar un punto. Tomamos el 0, 0 para facilitar la operación. Y sustituimos el punto 0, 0 en esta ecuación. Tenemos y mayor o igual a un medio de x menos 2. Y el punto es 0, 0. Este es mi x y este es mi y. 0 mayor o igual a un medio por 0 menos 0 por un medio, esto es 0, menos 2 es menos 2. 0 mayor o igual a menos 2. Si la condición es verdadera, entonces el punto 0, 0 pertenece al plano que tiene la solución. Si la condición es falsa, entonces no, no sería esta la solución, sino que sería esta. 0 es mayor o igual a menos 2, es verdadero. Es verdadero, true. Entonces, esta sería mi solución, este plano. Así lo podemos representar con línea o podemos representarlo sombreando el plano. Y esa es mi solución. Pasemos a ver otro ejemplo. Tenemos x mayor que menos 1. En ese caso se hace el plano x mayor o igual a menos 1 simplemente damos menos 1 para x y trazamos una línea como la x es mayor o igual a menos 1 mi solución sería a este lado al lado derecho podemos representarlo con línea o podemos simplemente subrayar y la gráfica de y menor que 3 que está en negro, lo vamos a representar con el color negro. Buscamos 3 para Y, 1, 2 y 3. Y trazamos una línea en el 3 de Y. Pero como es menor, no dice igual, vamos a trazar una línea discontinua. Esto quiere decir que la línea en sí no está incluida. Y como es menor que 3, entonces sería del 3 de Y este es Y, hacia abajo esta es mi solución si se fijan, la Y es una línea sólida porque es mayor o igual pero en el caso de Y es una línea discontinua porque es menor el 3 no está incluido igual cuando tenemos M mayor a 4 o M menor o igual a 2 m mayor a 4 sería desde 4 a la derecha un círculo vacío significa que no está incluido m menor o igual a 2 es de 2 a la izquierda pero el circulito va rellenito, quiere decir que el 2 va incluido de igual forma en esta línea la línea discontinua quiere decir que no va incluido y la línea continua que sí está incluida Gracias, continuaremos más adelante.